Dottor Scotti, qual è il ruolo delle cure primarie nell'attuazione del piano vaccini, in particolare del nuovo piano vaccini? Beh, per cure primarie si intende la rete praticamente territoriale e che chiaramente in termini di rete ha la necessità di coordinarsi con tutti gli attori. Nello specifico per quanto riguarda la medicina generale credo che sia un ruolo fondamentale anche perché attraversa la capacità di avvicinare il paziente alla vaccinazione, di praticarla, di informare il paziente nella maniera più opportuna anche perché in un momento in cui si continua a parlare di obbligo il medico di famiglia è quello che invece può vaccinare attraverso il rapporto di fiducia che ha con il paziente. Quindi come può e deve cambiare il ruolo del medico di famiglia dal punto di vista strategico e anche organizzativo? Beh, oggi l'accordo collettivo nazionale, ahimè, prevede che praticamente la vaccinazione sia per il medico di famiglia una prestazione eh, pagata tipo fee for service, cioè io faccio la puntura e vengo pagato per la vaccinazione, nel particolare quella antinfluenzale e quella antipneumococcica. Credo che questo sia un modello organizzativo contrattuale superato. Oggi sostanzialmente deve venire invece fuori quel valore che dicevo prima, ovvero quello fiduciario, perché la vaccinazione richiede sempre di più nell'informazione e nell'empowerment del cittadino che il cittadino sia compliante, cioè il cittadino partecipi all'idea della vaccinazione essendo convinto e avendo tutte le informazioni. Nel momento in cui il paziente rifiutasse la vaccinazione diventa fondamentale anche che il medico raccolga il dissenso alla pratica vaccinale e ne raccolga le motivazioni per cominciare a stratificare all'interno di quelle che sono le azioni di coordinamento di tutta la rete territoriale le motivazioni a fare le opportune azioni di convincimento. Gli anziani in particolare sono i principali frequentatori degli studi dei medici di famiglia. Quanto è importante per loro la vaccinazione contro lo pneumococco e contro l'influenza? È assolutamente fondamentale. D'altronde è noto che da quando la vaccinazione per l'influenza è stata coordinata tra centri vaccinali e medicina di famiglia i tassi di copertura sono aumentati. Abbiamo avuto problemi negli ultimi anni perché alcune campagne e situazioni che sono state diffuse attraverso i media hanno allontanato e hanno impaurito i nostri pazienti ed è diventato veramente difficile recuperare in termini di aumento però diciamo che quest'anno c'è stato già un, un miglioramento sull'antinfluenzale sull'antipneumococcio ma vale anche per l'antinfluenzale il problema che va detto anche al medico non solo al, all'anziano che lo rende fondamentale anche il rischio della non vaccinazione. In questo momento io le posso testimoniare che ci sono medici che eh, hanno avuto denunce da pazienti perché non hanno sottoposto per esempio la vaccinazione antipremococcica a un paziente che è stato splenectomizzato. Quindi il medico non deve solo pensare al rischio di fare la vaccinazione, deve pensare anche al rischio di non fare la vaccinazione, soprattutto ai pazienti a rischio. Sappiamo bene che i nostri anziani per la loro fragilità e per l'insieme di cronicità che molte volte li coinvolgono sono dei candidati dati perfetti a queste due vaccinazioni e nel dire perfetti intendo che praticamente non esiste un'alternativa per il medico a meno che il cittadino non abbia rilevato con estrema coscienza e informazione il rifiuto di quella vaccinazione altrimenti la responsabilità di quella non vaccinazione resterà per sempre nel medico e credo che sia una responsabilità che anche sul piano etico oltre che per il contenzioso medico legale il medico non debba eh, mantenere.